నమస్కారం ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూస్ హెరాల్డ్ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం కళ కళ కోసం కాదు సంఘం కోసం సమాజ చైతన్యం కోసం చెలియో చెల్లకో అన్న శ్రీకృష్ణుడికి తొడచరిచే దుర్యోధనుడికి వన్స్ మోర్ కొట్టి ఎంతకాలమైంది మున్సిఫ్ గారి గొడ్ల సావిట్లో తెల్లవారుజాము వరకు కాటిసీను పద్యాలు విని ఎన్నేళ్ళయింది మన ప్రొఫెసర్ని సక్కుబాయిని పలకరించి ఎన్ని నెలలవుతుంది ఉన్న ఫలంగా ఫ్యాక్టరీని మూసేస్తే కార్మికులు ఏమవుతారు అని నిలదీసి ప్రశ్నించే వీధి నాటకం చూసి ఎన్ని రోజులైంది స్వతంత్ర పోరాటంలో సమాజాన్ని చైతన్యం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నాటకరంగం నేడు ఎటు పయనిస్తోంది ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూస్ హెరాల్డ్ వీక్షకులకు మా నమస్సుమాంజలు ఈ యాభై ఏడవ రంగస్థల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రంగస్థల అనుభవాలు నేటి తెలుగు రంగస్థల పయనంపై అభిప్రాయాలను మనతో పంచుకోవడానికి రంగస్థల రచయిత దర్శకుడు మరియు ప్రయోక్త అయిన కొక్కిరిగడ్డ మహేంద్ర చక్రవర్తి గారు ఉన్నారు ఆయన మాటల్లో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం మహేంద్ర చక్రవర్తి గారు నమస్తే అండి ముందుగా మీకు ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అసలు ఈ రంగస్థల దినోత్సవం అనేది ఎప్పటి నుంచి జరుగుతోంది ముందుగా న్యూస్ హెరాల్డ్ వీక్షకులకి ప్రేక్షకులకి ఒక కళాకారుడుగా రంగస్థల ప్రయోక్తగా రచయితగా దర్శకుడిగా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవాలు తెలియపరుస్తున్నాను మీ ద్వారా రంగస్థల దినోత్సవం అంటే మనం అధికారికంగా ఆలోచన చేస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి నుంచి ఈ రంగస్థల దినోత్సవం వాడుకలోకి వచ్చిందండి కానీ రంగస్థలం అనేది ఈ కల్పాంతాలకు పూర్వం నుంచి కూడా మానవ సమాజం ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైందో అప్పటి నుంచి కూడా రంగస్థలంతో మానవ జీవన శైలి మమేకమై ముందుకు నడిచింది సో ఆ రంగస్థల దినోత్సవాన్ని మాత్రం మనం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి నుంచి ఇదిమిద్దంగా మార్చ్ ఇరవై ఏడు తేదీన ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం చక్రవర్తి గారు మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని నాటికలు వేశారు ఎన్ని నాటకాలు చేశారు యాక్చువల్గా నాటకాలు చేయడం నాటకాలు దానికన్నా ముందు నా పరిచయం చేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం నా పేరు మహేందర్ చక్రవర్తి కొక్కరిగడ్డ మా ఇంటి పేరు మా స్వస్థలం భీమరం అండి భీమరం దగ్గర కొమరాడు అనే ఒక గ్రామం అయితే చిన్నతనం నుంచి నాకు ఈ నాటక రంగం మీద కొంచెం అభిమానం ఉంది అప్పుడు అది నాటక రంగం అంటారని దానికి ఇది అని ఇది మిద్దంగా నాకు పూర్తిగా తెలియదు మా తాతలు కూడా నాటక రంగంలో ఉన్నారని మా ముత్తాతలు ఉన్నారని వివిధ రంగాల్లో చెప్తూ ఉండేవారు అలా నా జీవన ప్రయాణం నడుస్తుండగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు తొంభై మూడు ఆ ప్రాంతంలో గురువులు మా గురువు గారు ఆయన పేరు విరజానంద్ పట్నాయక్ గారు ఆయన గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్గా చేసేవారు ఆయన పంచనామా అనే నాటికి ద్వారా నన్ను ఈ రంగస్థలానికి పరిచయం చేశారు పరిచయం చేస్తే సరే మొదటిసారిగా అంటే అఫీషియల్గా ఒక పెద్ద వేదిక మీద నేను చేయడం అందులో బాలనటుడిగా అంటే రూంబాయ్ గురునాథం పాత్ర అది చాలా పెద్ద పేరు తీసుకొచ్చింది అంటే ఆ పాత్ర ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ పాత్ర చూడటానికి అందరూ వెయిట్ చేసిన అంటే ఆ మొత్తం నాటకంలో ఉన్న పూర్తిగా ఆ నాటకంలో ఉన్న ఒకే ఒక్క హాస్య పాత్ర అది అంటే హెరాల్డ్ వారు చెప్పినట్టు న్యూస్ హెరాల్డ్ విధానాలు లోబడి మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే మంది పూర్తిగా తెలుగులో మాట్లాడాలనే ఛానల్ కదా అందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అందుకని నేను ప్రతిదీ తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను చాలా హాస్యంతో కూడినటువంటి పాత్ర అది అది చాలా మంచి పేరు తెచ్చింది అప్పటి వరకు నాకు తెలియదు నాటకం వేస్తే ఎంత పేరు వస్తుందా అనేది ఒక ఆలోచన సో ఆయన దానిలోనే మళ్ళీ నేను తర్వాత భారతంలో నీతిపరవాణి ఆయన దర్శకత్వంలో చేశాను అది రచించింది అప్పటి అప్పుడు మంత్రిగా ఉండేవారు అనకాపల్లి ఆయన సో ఆయన పాత్రలో అది కూడా అందులో మెయిన్ హీరో పాత్ర చేయడం అలా నాటక రంగానికి దగ్గర అవ్వడం జరిగింది అయితే అది సీరియస్గా ఎప్పుడు తీసుకున్నాను అంటే నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత నా డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో డిప్లొమా కోర్స్ రంగస్థల గల యాక్టింగ్ డిప్లొమా కోర్సులో జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ మా గురువు గారు సత్యానంద్ గారు స్టార్ మేకర్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మహేష్ బాబు ప్రభాస్ వీళ్ళందరికీ గురువు అయిన ఆయన ప్రొఫెసర్గా ఉండేవారు స్టేజ్ డైరెక్టర్గా సినిక్ డిజైనర్గా ఉండేవారు సో అప్పుడు అంటే ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఆయన దేవుడికి చూసినట్టే ఇంకా ఆయన్ని చూడటానికోసం వచ్చేవారు జనం 
నేను కూడా జాయిన్ అయ్యాను ఇలా చెప్పవచ్చు చెప్పకూడదు తెలియదు కానీ ఆయన క్లాస్కి మాత్రం వెళ్ళేవాడిని మిగిలిన ఎవరి క్లాస్కి వెళ్ళేవా ఆయన చూస్తే చాలు అనుకున్నా ఆయన దగ్గర చేయడం ఆయన దగ్గర చేసిన తర్వాత ఆయనతో ఫస్ట్ పృథ్వీ శాంతి అనే నాటకం ద్వారా ఆయనతో చేయడం ఆ తర్వాత ఆయనతో ఆయనతో కలిసి కొంతకాలం జర్నీ చేయడం భువనేశ్వర్ ఇలా ఇతర రాష్ట్రాలు వెళ్ళడం అలా చాలా మల్ మంచి మెలుకులు నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇంకా అక్కడి నుంచి అది అయిన తర్వాత తెలుగు యూనివర్సిటీలో ఎంఏ రంగస్థల కళలో జాయిన్ అవ్వడం ఇంకా పూర్తిగా ఈ వైపు రావడం అలా అటు నుంచి అటు సినిమా రంగం అలా అలా జర్నీ చేశాను అయితే నాటకాలు ఎన్ని రాశాను ఎన్ని చేశానంటే ఇప్పటి వరకు నేను ఇతర దర్శకులతో ఇతర రచయితలతో చేసిన నాటకాలు దాదాపు తొంభై ఆరు నాటకాలండి నాటికలు నాటకాలు కలిపి నేను సొంతంగా స్వతహాగా ఇప్పటి వరకు రచించి దర్శకత్వం చేసిన ముప్పై మూడు అందులో నాటికలు ఉన్నాయి నాటకాలు ఉన్నాయి లఘు నాటికలు ఉన్నాయి అంటే ప్రశాసనాలు అట్లా పద్య నాటకాలు ఉన్నాయి ఒకే ఒకటి తర్వాత డాన్స్ బ్యాలే అంటారనమాట నృత్య రూపకాలు ఉన్నాయి అట్లా నాటక రంగంతో నాకు సంబంధం ఉంది సో అట్లా నా జర్నీ ప్రా జరుగుతూ ఉంది అనమాట ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పటి వరకు దాదాపు నాలుగు వందల అరవై ఒక్క మంది నా దగ్గర శిష్యరకం చేసి నాటక రంగంలో కానీ సినిమా రంగంలో కానీ ఉన్నారు అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా నాటికలు నాటకాలు చేశానని చెప్తున్నారు మీకు బాగా పేరు తెచ్చిన నాటకం కానీ నాటక కానీ ఏదైనా ఉందంటారు తప్పనిసరిగా నాకు బాగా పేరు తెచ్చిన నాటకం రెండు వేల ఐదు ఆరు సంవత్సరంలో పోలవరం విడతరమ అనే ఒక నాటకం చేశాను నాటిక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి అప్పుడుకి పోలవరం ప్రాజెక్టు మీద జరుగుతున్నది ఇంత ఉధృతంగా ఇప్పుడున్నంత ఉధృతంగా లేదు ప్రజలకు కూడా తెలియదు అది నాకు మధురి ప్రైజ్ వచ్చింది ఆ సౌత్ జోన్ను మధురై యూనివర్సిటీ మధురై కామరాజ్ యూనివర్సిటీలో అనుకుంటే సౌత్ జోన్ అక్కడ చేసాం నేను బాగా ఆనందపడింది ఏంటంటే ఆ నాటకం అందరూ చూశారు కొన్ని వేల మంది చూశారు విద్యార్థులు మేధావులు అందరూ ముగ్గురు జడ్జీలు ఉంటారు ప్రతిదానికి ఆ ముగ్గురు జడ్జీల్లో ఒక జడ్జి నాటకం అయిపోయిన తర్వాత డిన్నర్ చేస్తున్న టైంలో నన్ను పిలిచి నాటకాన్ని డైరెక్టర్ నువ్వేనా అని ఎస్ చాలా యూత్ యంగ్ అన్నాం సార్ చెప్పండి సార్ నాకేంటంటే ఏమైనా తప్పులు చెప్తాడేమో నేను ఏమైనా మిస్టేక్లు చేశానంటే నేను రోజు పేపర్లో చదువుతున్నాను పోలవరం గురించి కానీ నాకు తెలియదా చాలా మూలాల్లోకి వెళ్ళి డీటెయిల్గా చెప్పావు నాటకం ద్వారా ఇప్పుడు పోలవరం అంటే అంటే క్లియర్గా నాకు అర్థమైంది అన్నాడు అది నేను సాధించిన అచీవ్మెంట్ ఒక న్యాయ నిర్ణేత నా దగ్గరకు వచ్చి నాటకంలో నాటకం ద్వారా నేను పోలవరం ప్రాజెక్ట్ గురించి మొత్తం తెలుసుకున్నాను అంటే అందులో నేను చెప్పిన ఏంటంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కట్టడం వల్ల ఇన్ని లాభాలు ఉంటాయో అంతకు మించి నష్టాలు ఉన్నాయని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిన నాటిక అంటే చెంచులు బగడ జాతి కోయిలు గుత్తు కోయిలు గోండులు ఎంతమంది నిర్వాసితులు అవుతున్నారు ఎంత భూమి నిర్వాసితులు అవుతున్నారు అవన్నీ పక్కన పెడితే జలచరాలు నత్తలు నత్తగుళ్ళలు పులులు సింహాలు దుప్పులు ఒంట్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి జంతు జాలం అంతా ఎన్ని లక్షల హెక్టార్లు పోతుంటే ఆ ఎన్ని నిర్వాసితులు అవుతున్నారు అవి మాట్లాడితే మాకు వన సంరక్షణ వన్య సంరక్షణ చట్టాలు వద్దురా మమ్మల్ని ఇలా బతకనివ్వండి అని జంతువులతో మాట్లాడించినటువంటి నాటకం అది నాకు బాగా పేరు తెచ్చింది ఆ తర్వాత ఇండియా టుడే తర్వాత జెండాలు మారితే మీరా సంభవామి భవద్వేషణీయం అని అది అంటే అన్ని అంటే హిందీ కూడా ఎక్కువ చేశాను నేను అంటే నేను చేసిన ప్రతి తెలుగు హిందీ చేయడం జరిగింది అలా చాలా పేరు తెచ్చినవి ఉన్నాయి ఫెయిల్ అయినవి కూడా అంతే ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని లోపాల వల్ల అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో రంగస్థల నాటకాలు అనే అనేవి చక్కగా ఏంటంటే సమాజంలో జరిగేవి మనకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించేవాళ్ళు ఆ నాటకాల్లో అలా చూపించడానికి కళాకారులు ఎంత కష్టపడాలంటారు ఎంత కష్టపడతారు వాళ్ళు ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న చాలామంది ఏమనుకుంటారండి ఆ నాటకాలు ఏమో ఇప్పుడు చిన్నపిల్లోని కూడా పిలిసి ఎలా నాటకాలు ఆడతామా అన్నంత చెప్పాను అంటే నాటకం వేసేవాడిని ఈ సమాజం మొత్తం చులకనగా చూస్తుంది అందులో మరో అనుమాత్రం కూడా అనుమానం లేదు ఎవరన్నా ఇవన్నీ చిన్నపిల్లోడు ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఒక టీచర్ కానీ ఇంట్లో ఎవరైనా సరే ఎలా నాటకాలు ఆడుతున్నావా అంటే నాటకాలు ఆడుతున్నావా అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ నా ఆ మీనింగ్ నాకు అర్థం కాదు ఇప్పటికీ చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది భారతదేశానికి కానీ ఈ స్వతంత్ర పోరాటం అంతా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయలు తిరుగుబాటు దగ్గర నుంచి మనం అధికారికంగా తీసుకుంటే పేపర్ లేదు కరపత్రం లేదు రేడియో ఉందో లేదో ఎవరికి రేడియో ఉందో కూడా తెలియదు ఈ స్వతంత్ర పోరాటం పూర్తిగా గాంధీ గారు అక్కడ నిరా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం చేస్తున్నారని తెలియ చెప్పింది ఎవరంటే ఈ కళారూపాలే ముఖ్యంగా నాటకం చాలా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించింది స్వతంత్రంలో 
దండి సత్యాగ్రహం ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడో పోర్బందర్లోనూ ఎక్కడెక్కడో జరుగుతుంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ తెలంగాణలోనూ ఎక్కడో మారుమూల పల్లెల్లో ఎట్లా తెలిసేది అంటే టీవీ లేదు కరపత్రాలు లేవు పేపర్స్ లేవు రేడియో అందరికీ ఉండేది కాదు ఈ ఈ ఇది ఎలా వచ్చేది అని అంటే నాటకం ద్వారా నృత్య రూపాల ద్వారా ప్రదర్శనలు చేసేవారు స్వతంత్రం సాధించడంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన నాటకం ఈరోజు చాలా అంటే అవగాహనకు గురయ్యే పరిస్థితుల్లో ఉంది సో అది కొంచెం బాధించే విషయం కానీ మిగిలిందంతా నాటకం నాటకమే అది చాలా గొప్ప శక్తివంతమైన కళ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా చూసుకున్నట్టయితే ఈ నాటకాలు అనేవి నాటికలు అనేవి చాలా తక్కువైపోయినాయి ఇప్పుడు నేటి కాలంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి సహకారాన్ని అందించాలంటారు రంగస్థల నాయకులకు కానీ రంగస్థల నాటకాలకు కానీ యాక్చువల్గా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మంచి సహాయాలను అందిస్తున్నాయండి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటే నంది నాటకోత్సవాలు జరుగుతాయి నేను నంది అవార్డ్స్ తీసుకున్నాను నందికి న్యాయ నిర్ణేతగా కూడా పనిచేశాను జడ్జిగా ఒక గవర్నమెంటు నాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ముఖ్యమంత్రి చేతులుగా అవార్డు ఇవ్వడం అనేది అలాగే కన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నాటక రంగానికి ఎనలేని సపోర్ట్ దొరికింది అందులో మనం అనుమంతం అనుమానం లేదు చాలా మంచి రవీంద్ర భారతిలో చేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పూర్తిగా సహాయం చేస్తుంది కానీ చాలామంది తెలియట్లేదు అంటే నేను చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాను ఈరోజు ఈ మధ్యనే మొన్న మా స్టూడెంట్స్ ఒక నలుగురు సంభవామి టీం నుంచి ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే స్కాలర్షిప్ కోసమే స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తుంది జూనియర్ ఫెలోషిప్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది సీనియర్ ఫెలోషిప్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది కానీ ఇది ప్రజలకి ఇది ఉంది అని తెలియకపోవడం వల్ల ఇది దీన్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అనే ఒక చిన్న అంటే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అంటారు దాన్ని సమాచారం లోపం వల్ల అది తెలుసుకోలేక అప్లై చేయలేక ఆమె మనకి ఏం ఉపయోగం లేని నాటకంలో అనుకుంటారు కానీ నాటకంలో కనుక నిజాయితీగా పనిచేసి చక్కగా చేస్తే నెలకి ఎలా లేదని పన్నెండు నుంచి పదమూడు వేల వరకు ఎవ్రీ మంత్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది సీనియర్ స్కాలర్షిప్ అయితే ఇరవై వేలు పైన వస్తుంది కానీ నాటక రంగంలో కృషి చేసి ఉండాలి అది తెలుసుకుని ఉండాలి ప్రాపర్ వేలో అప్లై చేసి ఉండాలి అది తెలియకపోవడం వల్ల చాలామంది ఆయా ఉందిలే అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పే వరకు కూడా చాలామందికి విషయాలు ఏం తెలియవు మన ప్రేక్షకులకు కానీ చూసే రంగస్థల నాయకులకు కానీ మీ ద్వారా మన న్యూస్ హెరాల్డ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఈ విషయాలని తప్పనిసరిగా వచ్చే సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం జూనియర్ ఫెలోషిప్స్ అయిపోయినట్టుంది వచ్చే సంవత్సరంలో ముఖ్యంగా యువ కళాకారులకి యూనివర్సిటీస్లో కానీ కళాశాలలో కానీ చేస్తున్న ప్రతి కళాకారుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని అప్లై చేయమనే నా అభ్యర్థన అలాగే ఇప్పుడు ఇతర భాష రంగస్థల నాయకులకు కానీ మన నాటకాలకు కానీ వ్యత్యాసం ఏంటి అమ్మో చాలా వ్యత్యాసం అలాంటి నేను తెలుగు నాటక రంగాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు నేను తెలుగు నాటక రంగంలో ఉన్నప్పుడు అంటే మా గురువుగారి దగ్గర నుంచి ఉన్నప్పుడు కూడా మా గురువుగారు చాలా గొప్ప ఆయన ఆయన బొమ్మలాట అనే నాటకాన్ని వంద రోజులు విశాఖపట్నంలో రోజుకి రెండు షోలు ఆడించి శని ఆదివారాలు బ్లాక్ టికెట్లో నాటకాన్ని టికెట్లు కొన్ని చూపించి వంద రోజుల పండుగ యాభై రోజుల పండుగ నాటకాన్ని చేసినటువంటి గనుడు ఆయన నేను ఇప్పుడు తెలుగు నా మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటంటే మేము యూత్ ఫెస్టివల్స్ నేను నా స్నేహితుడు ఎంఎస్ చౌదరి ఇలా వాసు అని చాలామంది ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళు నిరంతరం మేము సౌత్ ఇండియన్ కాంపిటీషన్ కొట్టి నేషనల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మిగిలిన రాష్ట్రాల నాటిక నాటకాలతో పోటీలు పడుతుంటాం వాళ్ళకి మదర్ టంగ్ హిందీ మనకు మదర్ టంగ్ తెలుగు ముఖ్యంగా ఇండియన్ నేషనల్ యూత్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళినప్పుడు రాష్ట్రం రిప్రజెంట్ చేస్తూ మనం ఖచ్చితంగా హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్లోగానే చేయాల వాళ్ళు మదర్ టంగ్ మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళు మదర్ టంగ్ హిందీ ముంబై వాళ్ళు కానీ లేకపోతే వీళ్ళందరూ ఢిల్లీ వాళ్ళు కానీ హిందీ వాళ్ళు వాళ్ళు బాగా చేసేస్తారు మనం తెలుగు వాళ్ళని హిందీలో నేర్చుకుని చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇవి పక్కన పెడితే మనం ఒక నాటకం చేయడానికి ఒక లక్ష రూపాయలు దాదాపు ఖర్చు పెడితే అమ్మో నాటకానికి లక్ష అనే పరిస్థితి మనం కాంపిటీషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ముంబై థియేటర్ వాడు ఢిల్లీ థియేటర్ వాడు లేకపోతే చండీగఢ్ యూనివర్సిటీ వాడు లేకపోతే బెంగాల్ థియేటర్ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయగానే తెర తీయగానే ఆశ్చర్యపోతాం అనమాట సెట్టింగ్ పది ఇరవై లక్షల సెట్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు నాటకానికి మినిమం పెట్టే బడ్జెట్ ముప్పై లక్షల నుంచి నలభై లక్షల మధ్యలో పెడుతుంటారు మనం ఇక్కడ పెడుతుంటాం కేవలం మనం డైలాగ్ మీదను మన కాంటే మనకున్న జిస్టుల మీద మాత్రమే మనం దాన్ని పూర్తిగా సర్వైవ్ అవుతూ వస్తున్నాం అట్లా కొంచెం నాటక రంగం 
మిత్ర రాష్ట్రంతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం తక్కువగానే ఉందన్న అలాగే ఇప్పుడు వివాదాలకి కేంద్ర బిందువైన కథానళిని మీ నాటికే గురించి వివరించి అసలు రాజీవ్ గాంధీ హత్య అంత హంతకురాల గురించి ఎందుకు అలా చేయాలనుకున్నారు మీరే అడిగారు మీరే అంటున్నారు హంతకురాలని రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసులో ముద్దాయి అయిన నలిని జీవితంపై కథానళిని అనే నాటికి చేశాను ఈ సంవత్సరం హిందీ అండ్ తెలుగు రెండు భాషల్లోనూ అయితే అది ఎక్కడ ప్రదర్శించినా చిక్కులేదురయ్యే నెల్లూరులో అయితే పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేశారు రాష్ట్ర స్థాయి యువజనోత్సవాల్లో అరెస్టులు చేశారు మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కో డైరెక్టర్స్ని అభిరామ్ సుధాకర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ని అరెస్ట్ చేసి తర్వాత వదిలేశారు తరువాత చెన్నైలో ప్రదర్శన చేసాం తమిళనాడులో అక్కడ న్యాయ నిర్ణేతలు దాన్ని కంటెంట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ అని అసలు ఇది పరిగణలోకే తీసుకోకూడదు అని ఒక ఇది ఇచ్చారు నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను ఒక సినిమా చేస్తాం వీరప్పన్ అని వీరప్పన్ పాయింట్ ఆఫ్లో తనకు ఒక కథ ఉంటుంది అది ఎందుకు గంధపు చెట్లని నరకాల్సి వచ్చింది ఎందుకు అమ్మాల్సి వచ్చింది ఎందుకు కన్నాడ కంఠీరావ రాజు రాజ్కుమార్ని ఎందుకు కిడ్నాప్ చేయాలి తనకు ఒక ఇది ఉంటుంది తను చెప్పే అవకాశం సినిమా ద్వారా వచ్చింది అలాగే నాటకం ఒకటి ద్వారా కూడా నాటకాన్ని నాటకీకరణగా చూడకపోతే ఇలాగే ఉంటుంది ముఖ్యంగా చాలామందికి తెలియని అంశం ఏంటంటే రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసులో ముద్దాయినటువంటి నలిని ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు పైబడి సుమారు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు పైబడి జైల్లో ఉంది నా నాటకం యొక్క ఉద్దేశం రాజీవ్ గాంధీ హత్య చేయడాన్ని సమర్థించడం కాదు అలాంటి ఉగ్రవాద చర్యని నేను ఎక్కడ సమర్థించలేదు ఎక్కడా దాన్ని సపోర్ట్ చేయలేదు ఎక్కడా దానికి నా మద్దతు ఇవ్వలేదు కానీ అందరూ చూసే వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే అయ్యో రాజీవ్ గాంధీ అంతకురాలతో వాళ్ళ చక్రవర్తికి చాలా మహేంద్ర చక్రవర్తికి చాలా సంబంధం ఏమో అది ఎల్టీటీ చేసింది దాంతో దానికి సపోర్ట్గా చేస్తున్నాడు అంటే ఇది ఇంటిగ్రేషన్కి దీనికి చాలా తప్పు అన్న కోణంలో దాన్ని ఆ నాటకాన్ని చూశారు కానీ ఆ నాటకంలో నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక మహిళ తన ఆక్రాంతాన్ని తన ఆవేదనని వెలబుచ్చింది పోనీ దేవుని నేను సొంతంగా రాసేసి చేసింది అంటే కాదు ఎందుకు అని అంటే ఆ అమ్మాయి ఇంకా బతికే ఉంది ఇప్పటికీ వెల్లూరు జైల్లో ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటికీ జైల్లో ఉంది ఇది నేను చెప్తుంది వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వచ్చు రీచ్ కావచ్చు తను చూసో చూడవచ్చు చూడకపోవచ్చు వాళ్ళ మదరు పద్మావతి గారు కూడా బతికే ఉన్నారు ఇంకా తన కూతురు అతిర జైల్లో పుట్టింది ఇప్పుడు లండన్లో ఉంది ఒక మహిళ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి తన ఆక్రందని తన ఆవేదనని ప్రజలకు చెప్పాలనుకుంది అందుకు తన ఒక పుస్తకం రాసుకుంది తన ఆటోబయోగ్రఫీ ఆ పుస్తకాన్ని నేను చదివాను చదివిన తర్వాత నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది అరే ఏంటి ఇది నిజమే కదా అప్పుడు కార్తికేయన్ పుస్తకం చదివాను సో ఆ కార్తికేయన్ పుస్తకం చదివిన తర్వాత నిప్పులాంటి నిజం అనే పుస్తకం తన రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది అని రీసెర్చ్ చేసినటువంటి సిట్ అధికారి ఆ తర్వాత చీఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ రఘోత్తమన్ పుస్తకం చదివాను ఇంగ్లీష్లో తెప్పించుకొని సో ఇలా చదివిన తర్వాత అలాగే ఎల్టీటీ సానుభూతి పరులు అయినటువంటి కాశీ అన్నన్న ఇట్లా కొంతమంది రైటర్స్ రాసిన బుక్స్ చదివాను రిఫరెన్సెస్ దాని అన్ని చదివిన తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ నలిని అనేటటువంటి అమ్మాయి తెలియకుండా అమాయకత్వంతో ప్రేమ అనే ఒక మైకంలో ఆ కేసులో ఇరుక్కుంది ఇదే వాళ్ళు చెప్పింది కూడా తినుకు తిని చెప్పడం వేరు నేను మిగిలి చెప్పిన దాంట్లో కూడా అదే కానీ కుట్రదారులు అందరూ చచ్చిపోయారు చంపిన వాళ్ళు ఆ రాజీవ్ గాంధీతో కలిసి చనిపోయారు చంపించిన వాళ్ళు కుట్ర చేసిన వాళ్ళందరూ రెండు వేల తొమ్మిది మే పద్దెనిమిదవ తేదీన ఎవరు లేరు భూమి మీద సో ఓకే జరుగుతుంది నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరో అంటే పేరు చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు కానీ అలా ఆయన కూడా రీసెంట్గానే చనిపోయారు అలా ఆయన కిడ్నీలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయంటే పరప్ప జైల్ నుంచి పెరోల్ ఇచ్చారు ఐదు రోజులు పెరోల్కి వచ్చి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజల స్వామ సహా చేసి సుప్రీంకోర్టు శిక్ష విధించినటువంటి వ్యక్తి ఒక మహిళ హైఫై సెక్యూరిటీతో జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీతో అలా ఆయనకి రెండు కిడ్నీలు ఉన్నాయని కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నాయని ఐదు రోజులు పెరోల్లో వచ్చింది ఈ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల 
రెండు వందల తొంభై మూడు రోజుల కాలంలో నల్నికి ఒకే ఒక్క రోజు పన్నెండు గంటలు పెరోలు ఇచ్చింది భారతదేశ సుప్రీంకోర్టు కానీ ఇది కానీ అది కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు ఆయన పేరు శంకర్ నారాయణ ఆయన పేరు నాకు సరిగ్గా గుర్తులే అప్పుడు నాకు అనిపించింది తనకో న్యాయం తినకో న్యాయం ఏంటి ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఒక మనిషిని చంపాడు అని నువ్వు నిర్ధారణ చేసినప్పుడు ఉరి తీసేయాలి చంపేయాలి అలా చంపలేదున్నప్పుడు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించాం విధిస్తే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష ముగిసిపోతుంది రెండు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోతున్నాయి కదా ఇంకొక నాలుగైదు నెలలు ఉంటే నెల్సన్ మండే ఇలా రికార్డు కూడా బ్రేక్ అవుతుంది అత్యధిక కాలం జైల్లో ఉన్న మహిళగా ఒక మహిళ తను ఎందుకు తను ఎలా ఉంది అన్నది క్లియర్గా చెప్పింది కోర్టుకు సహకరించింది సో ఇవన్నీ నాకు కొంచెం అనిపించి మహిళ హక్కుల గురించి నేను మాట్లాడలేదు కానీ ఒక మహిళకు కూడా అది ఉంటుంది ఇప్పుడు తను విడుదల చేసేసి ఇప్పుడు ఆ ముసలి అయిపోయింది ఇప్పుడు విడుదల అయ్యి కూడా ఏం చేయగలిగింది ఏమి లేదు కారాగారాల నిర్మాణం ఏ ప్రాతిపదికన జరిగింది అంటే జైలు నిర్మాణం ఎందుకు జై ఇప్పుడు ఒకరు ఒకరిని హత్య చేసిన ఒకరిని కొట్టిన ఒకరిని మానభంగం చేసిన ఒకరి మీద యాసిడ్ దాడి చేసిన జైల్లో ఎందుకు పెడతారు జైల్లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి పశ్చాత్తాపం కానీ మార్పు కానీ రావాలి అంటే సమాజానికి సంఘానికి తన ఇంటికి కుటుంబ సభ్యులకి దూరంగా ఉంటే తను ఏం కోల్పోయాడని తెలిసి అయ్యో అని కుమిలిపోయి చాయ్ అంటే ఎప్పుడు చేయకూడదురా అని ఒక మార్పు చెందుతాడని అని పెట్టి పోషిస్తున్నాం మనం ప్రభుత్వం మరి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలైనా ఒక మహిళ పశ్చాత్తాపం రాదంటారా మహాత్మా గాంధీ జాతిపిత మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ ఆయన్ని చంపిన ముద్దాయిల్లో గోపాల్ వినాయక్ గాడ్సే ఒక ముద్దాయి అంటే గాడ్సేకి ఆయన సోదరుడు అవుతాడు గోపాల్ వినాయక్ గాడ్సే ఆయన్ని పదహారు సంవత్సరాల ఇరవై ముప్పై రోజులు పదహారు సంవత్సరాల కాలంలోనే రిలీజ్ చేశారు మహాత్మా గాంధీ జాతిపిత రాజీవ్ గాంధీ ఒక రకం చూస్తే పొలిటీషియన్ మహాత్మా గాంధీ కన్నా కంపేర్ విత్ మహాత్మా గాంధీ అయితే రాజీవ్ గాంధీ మరి రా మహాత్మా గాంధీని చంపిన గోపాల్ వినాయక్ గాడ్సేన్ రిలీజ్ చేసిన అప్పుడు పదహారు సంవత్సరాలకి ఈ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలుగా ఒక మహిళను రిలీజ్ చేయరా అన్నది ఈ యొక్క నాటకం యొక్క ప్రశ్న అది సాధారణంగా ఎవరికి నచ్చదు కదా సమాజాన్ని ప్రశ్నించకూడదు నచ్చదు ఇప్పుడు అలాగే మామూలుగా రంగస్థల నాటకాలు నాటకాలు వేసే వాళ్ళకి ఇది వరకు రోజుల్లో చాలా వరకు హీరోస్ కానీ హీరోయిన్స్ కానీ అంటే నటీనటులు ఎక్కువగా రంగస్థల నాటకాల నుంచే సినిమాల వైపుకి వచ్చేవారు మీరు ఈ రంగం నుంచి సినిమాలకి ఎలా వెళ్ళారు యాక్చువల్గా రంగస్థల కళలు డిప్లొమా చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత తెలుగు యూనివర్సిటీలో పీజీ చేసిన తర్వాత చేస్తుండగానే నాకు సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అవకాశం వచ్చింది అప్పుడు మా గురువు గారు ఫోన్ చేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేయమంటున్నారు అంటే టూ థౌజండ్ త్రీ ఆ ప్రాంతంలో చేయమన్నారు అప్పుడు నేను ఒక్కటి అవుదాం అనే సినిమా ద్వారా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టాను అడుగుపెట్టి అలా ఆ రంగంలో కొనసాగుతూనే ఉన్నాను కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఒక నాటకం చేయడం రెండు భాషల్లో అది నాకు అలవాటు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి కానీ లేకపోతే అట్లా రెగ్యులర్గా కా ఆదికేమైనా అన్న యూనివర్సిటీకి అట్లా చేయడం అలవాటు చేస్తూ ఉన్నాను సినిమా రంగంలో అయితే ఒకటి అవుదాం తర్వాత బిల్లా రంగం అనే సినిమాకి క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాను డైలాగ్ రైటర్గా మాటలు కూడా రాశాను అట్లా జగన్ నాటకం అనే సినిమాకి క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్గా చేశాను సో తర్వాత మెల్లమెల్లగా అలా ఫిలిం నగర్లో మహేంద్ర స్కూల్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ షేప్ అప్ మహేంద్ర స్కూల్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ అని షేప్ అప్ వాళ్ళతో ట్రై అప్ అయ్యి ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా బాగా రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలతో మంచి కళాకారుల్ని పరిశ్రమకి అందించాలి సమాజానికి రంగస్థలానికి అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే ముందుకెళ్తున్నాను అంటే నటించడం అనేది కూడా నేర్పాలంటారా అంటే దానికి కూడా ఒక స్కూల్ అవసరం అంటారా తప్పనిసరిగా ఎందుకనంటే మీరు అనుకోవచ్చు చాలామంది నన్ను ఈ ప్రశ్న అడిగారు ఎస్వి రంగారావు గారు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి నాగేశ్వరరావు గారు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి వాళ్ళందరూ మహానటులు కాలేదా మహానటి సావిత్రి గారు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి చాలా ప్రశ్న చాలామందికి తెలియదు ఆ విషయం వాళ్ళు నాకన్నా మాకన్నా అతి పెద్ద ప్రపంచంలో నేర్చుకున్నారు అదే రంగస్థలం కొన్ని వందల డ్రామాలు వేసిన తర్వాత సినిమా రంగానికి వెళ్ళారు అంతకన్నా పెద్ద స్కూలు పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అదే నాటకం అంటే ప్రపంచ యవనికపై తెలుగు నాటక రంగం ముఖ చిత్రం ఎప్పుడు ప్రపంచ రంగస్థల యవనికపై 
తెలుగు నాటకం తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది మనం అద్భుతమైన కళాఖండాలు ఉన్నాయి అంటే పద్యనాడు పద్యం పద్యం అనేది మనకి ఇంకా అది కంఠాభరణం లాంటిది పద్యం మన తెలుగు భాష తప్ప మరవట్లేదు మనకున్న పద్య నాటకాలు కానీ చాలా పెద్ద పెద్దవి అంటే అన్ని పేర్లు చెప్తే అలాగే సాంఘిక నాటకాల్లో చాలా అంటే ఓ మరో మహంజదారు ఓ బొమ్మలాట అట్లా ఒక అద్భుతాలు అవి సో కన్యాశుల్కం ఈ ఇలా చెప్పుకుండే ఇవన్నిటితో అది ఎప్పుడో తనకంటూ తన ముఖ చిత్రాన్ని ఈ ప్రపంచ యవనికిపై తెలుగు నాటక రంగం ఎప్పుడో ముద్రించుకుంది దానికి దానికి ఇప్పుడు యు యువత ఎక్కువగా ముందుకెళ్ళి దాన్ని తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత యువతరం మీద ఉంది అది యువతరం చేస్తుంది కూడా ఇప్పుడు నేను మేము ఉన్న టైంలో అంత లేదు ఉన్నదో మాకు తెలియదు మేము ఒకరు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు రిహార్సల్ చేసుకున్నావురా అది ఇది అని చెప్పేసాను సో ఇప్పుడు అలా లేదు ఆడేషన్ థియేటర్ ఆడేషన్ అని పెడితే సినిమా కన్నా ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు నాకు అది చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే నేటి యువతరం ఈ నాటక రంగం వైపు ఎందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపడం లేదు లేదు యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు చూపేవారు కాదు కానీ ఇప్పుడు చూపుతున్నారు ఎందుకు చూపట్లేదు ఎందుకు చూపుతున్నారు అనేది ఒకే ఒక్క విషయం ఉంది బేసికల్గా రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది సుధా నన్ను రమ్మందరా నేను రానన్నాను మళ్ళీ రమ్మందరా రానన్నాను సో ఇది డైలాగ్ ఇక్కడ సినిమాకి వచ్చేటప్పటి కంటే సస్టైనబుల్ యాక్టింగ్ అంటారు సుధా నన్ను రమ్మందరా రానన్నాను మళ్ళీ రమ్మందరా రానన్నాను ఇది ఇక్కడ అయిపోతుంది అంటే టైట్ క్లోజ్ ఉంటుంది కమ్యూనికేట్ అయిపోతుంది ఇది ఈజీ వాడికి చేయడానికి కానీ డ్రామా చేయడానికి ఏమవుతుందంటే సుధా నన్ను రమ్మందరా రానన్నాను మళ్ళీ రమ్మందరా రానన్నాను ఇంత ఇది ఇంత హెవీగా ఇస్తే కానీ అది కమ్యూనికేట్ అవ్వదు ఇది చేయడం కష్టం అవ్వదు ఇది కష్టం కదా అని అమ్మ ఇది ఈజీగా ఉందిలే అయ్యారా పోరా సచ్చినోడా ఈ ఇవే ఉంటాయి డైలాగులు దానిలో అది డ్రామాకి వస్తే యుద్ధం ఈ ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతి యుద్ధం శాంతిని స్థాపించడం కోసం అయితే ఇంత చెప్పాలా అమ్మ ఇంత చెప్పలేము ఇది సింపుల్గా ఉంది అవసరం టేక్ కట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వెనక నుంచి ఎవరో ఒకరు చెప్తారు ఇక్కడ బాగోద్దు డబ్బింగ్ ఆర్ట్స్ చెప్తాడు ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ అన్నీ చూసి దాన్ని ఇష్టపడ్డారు కానీ ఇప్పుడు అందరు థియేటర్ వైపుకి వస్తున్నారు ఇప్పుడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ థియేటర్ చూసిన తెలుగు యూనివర్సిటీ ఏదైనా యూత్ ఎక్కువ ఉంటున్నారు చాలా అద్భుతాలు చేస్తున్నారు అందులో సందేహం లేదు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఈ లారీ డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటే ఏదైనా ఈజీగా డ్రైవ్ చేయచ్చు ఇప్పుడు లారీ డ్రైవింగ్ అనేది నేర్చుకుంటే ఇంకా ఏదైనా నడిపేయచ్చు కదా అందుకని ఇప్పుడు అందరూ ఇది నేర్చుకుంటున్నారు మా దగ్గరికి జాయినింగ్ అవ్వడానికి కూడా వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ థియేటర్ వర్క్షాప్ చేస్తారా థియేటర్ యాక్టింగ్ నేర్పిస్తారా అంటే సినిమా సినిమా ఏముంది సార్ ఏరా ఎందుకు వచ్చా పోరా అయ్యే కదా సార్ అది సింపుల్ చెప్పేస్తాం మా మాడ్యులేషన్ డిక్షన్ ఇవన్నీ నేర్పించండి అని అంటున్నారు కానీ ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం గురించి చాలామంది తెలియట్లేదు రేపు మాపు మన ఏప్రిల్లో ఏప్రిల్ పదమూడుని తెలుగు నాటక రంగ దినోత్సవం కూడా వస్తుంది మనం కందుకూరి వీరేశ్వరింగ్ గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఇవి పండుగలు ఒరిజినల్గా మనకు ఉగాది ఎలా అయితే మన పండుగో అలాగే ఇవి రంగస్థల కళాకారులకి పండుగ అంటే కళకి హద్దులు ఎల్లలు భాషలు ఏముండవు అలా వెళ్ళాలి కానీ ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చేది మాత్రం నాటకం అందులో మరొక అంశం వేరేది ఉండే అంటే కమర్షియల్ ఇప్పుడు మిగిలిన సినిమాలు అనేటట్లు కమర్షియల్ ఉంటాయి ఇందులో ఎక్కువ సందేశాత్మకమే ఉంటుంది పూర్తిగా సమాజాన్ని చైతన్యం స్పాన్ తక్కువ ఉంటుంది చైతన్యం ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ నాటకం అనేది సమాజానికి సంఘానికి ఏం చేసింది నాటకం అనేది సంఘానికి సమాజానికి దర్పణం లాంటిది ఈ దర్పణం పగిలిపోతే ప్రతిబింబం అసహ్యకరం కనబడుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి చక్కగా మీరు చాలా నాటకాలు వేశారు మరి మన ప్రేక్షకుల కోసం ఏదైనా ఒక మంచి డైలాగ్ చెప్తారా మీరు ఆ నాటకంలో ఓకే నాకు బాగా ఇష్టమైన డైలాగ్ నేను చేస్తున్నాను మా పిల్లలు కొన్ని కేసు మోఫ్ చేస్తున్నాం బాబు కేసు మోఫ్ చేస్తున్నాం మోఫ్ అయితే మూడు రూపాయలు ఆఫ్ అయితే ఆరు రూపాయలు ఇల్లు కడుస్తున్నాం బాబు ఇల్లు కడుస్తున్నాం గడ్డి అయితే గర్రలాడుతుంది జమ్మ అయితే జర్రలాడుతుంది పెంకి అయితే పగిలిపోతుంది ఇటుక అయితే పిలిపోతుంది రాజమండ్రి తెప్పించి ఉన్నాయి క్లాస్ బ్రహ్మాండమైన కదా ఇల్లు కడిసాం బాబు ఇల్లు కడిసాం మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇల్లు కడిసాం హైదరాబాద్లోనూ రంగారెడ్డి జిల్లాలో సోటు సాల్తో సాల్ దంపిస్తే మద్రాసు ఒకటి కలకట్టలోడు బొమ్మలు ఒకటి కటింజా ఉంటుంది బ్రిటన్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు శ్రీలంక వాళ్ళు చూసి చూడలేక వచ్చి వాళ్ళకి వాళ్ళకి బాంబులు వేస్తారు జక్క జక్కలేదు అని సెక్కన సెదరలు అవ్వ అదేమి చిత్రం కానీ రాత్రి వచ్చిన చెప్పరచన మొత్తం కొట్టిపోయిందండి కుర్రో కుర్రు కొండ దేవర పలుకు కోయ దేవర పలుకు కంచి కామాక్షి పలుకు మధురమైనాక్షి పలుకు జరిగింది చెప్తాను జరగబోయేది చెప్పు చెప్పిందల్లా నిజమే కానీ అబద్ధం చెప్పును అమ్మ సుష్మా నిన్న రాత్రి నువ్వు సెకండ్ షో సినిమా నుంచి ఇంటికి వెళుతుండగా
నాకు కానీ అక్కర్లేదు కానీ వధం చేయడానికి పదివేలు దా బా వద్దంటే చెప్పొచ్చు కదమ్మా చచ్చా వేషం మార్చాను సో సో సంబంధి కాకినాడ సార్ కాకినాడ నుంచి మధ్యలో వెళ్తుంటే మేము అంటే పరుసుకుంటే సార్ టికెట్ కూడా వీడేవాడన్నా పొద్దున్న దొరుకు సో సో సంబంధి కాకినాడ సార్ కాకినాడ నుంచి మధ్యలో వెళ్తుంటే సో ఇట్లా చేంజ్ అవర్స్ ఉంటాయి దానిలో అది నేను దాదాపు ఒక రెండు వేల ప్రదర్శనలు చేశాను నాకు చాలా పేరు తెచ్చిన పాత్ర అని పేరు కోట కోసం కూటివించాలి అంటే కళాకారులకి కోట ఇవ్వండి కళాకారులకి న్యాయం చేయండి అని అట్లా చేశాం రంగస్థల నాటకాల గురించి కానీ అలా చాలా విషయాలు మన ప్రేక్షకులందరి కోసం చాలా చక్కగా వివరించారు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు నమస్తే